Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en el estudio de Alter Anómalo con Mauri González. En, este, en esta ocasión vamos a presentar un programa muy interesante que tiene que ver con las tecnologías de energías dirigidas que se han desarrollado en los 70 y la relación con los UAP o los objetos voladores no identificados. Eh, Mauri, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, bienvenido acá a casa, y, a casa estudio y bueno, gracias por invitarme a tu canal. Bueno, en este caso eh, vamos a tocar un tema eh, muy interesante que yo creo que es tu especialidad, me parece, que tiene que ver con eh, esta tecnología desarrollada, es una energía dirigida. Acá tengo un, bueno, un, un machete donde hay un par de fotos. Eh, bueno, ya ustedes habrán visto el tema de Paul Benewitt. Paul Benewitt vio luces en una base muy importante de Abulker que queda en... La base de Kirland en Manzana. Bueno, él vio unas Nuevo luces, México. unas luces eh, muy especiales que tienen básicamente la luz, una luz cónica eh, iluminada en la parte de abajo. ¿sí? Son unas luces eh, muy particulares. Y por otro lado está este muchacho Ray Stanford que de, en Houston, en Texas, también vio una especie de luces, no son parecidas, pero tienen una característica muy especial en el cual eh, luego de, de, de otros, eh, otras investigaciones se han detectado que fueron tecnologías ocultas o tecnologías eh, de prototipos digamos, eh, alimentadas con energía externa eh, eh, de un objeto. Mauri, empezar a desarrollar, que vos tenés mucho más el tema, lo tenés más claro que yo. Bueno, un poco el desarrollo de, de esta temática viene de la mano de un, de un libro que leí recientemente, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama X Descendiendo, de Christian Lamright. Y este, digamos, eh, investigador... Eh, conoció a Paul Benewitz y conoció a Ray, Ray Stanford. Ray Stanford es también un ufólogo eh, pseudocientífico también que ha, andado, ha indagado en, muchos, en muchas materias de la ciencia y en una de ellas era la ufología. Eh, tuvo un proyecto muy importante llamado Starlight, eh, que es algo muy parecido a lo que quiere hacer hoy en día Ávila con el proyecto Galileo, algo muy parecido para esa época. Se copió. Sí, sí, más o menos. Eh, básicamente es con cámaras especiales, con sistemas poder detectar, digamos, el descenso de un UAP o de, de un OVNI. Entonces, la historia comienza uh, con Paul Benewitz. Paul Benewitz, en el año 1979, desde la terraza de su casa, eh, el video de Paul Benewitz lo pueden encontrar en tu canal, él filma una especie de cuatro eh, naves que se encontraban suspendidas durante horas. Da la casualidad que estas naves estaban justo eh, suspendidas sobre las puertas de un armamento nuclear. Lo cual es un poco llamativo, ¿no? Estuvieron ahí durante horas y él llegó a filmarlas eh, en dos o tres oportunidades. Compró una cámara mejor y pudo obtener unas imágenes muy buenas. Que después de un cierto, un pequeño proceso, se nota perfectamente la silueta tipo de disco cónica con una luminosidad por debajo bastante llamativa. Sí, acá tenemos acá justamente la foto hablaba de un ovni muy particular. Sí, y acompañada de estas luces había una especie de pilares de luz, una especie de de láseres que de, venían de abajo, como si de alguna manera interactuaban con la nave. Depende de la intensidad del láser o no, eh, la, la propulsión de esta nave parecía aumentar o cambiar de color, que es algo muy típico que vemos en los, en los avistamientos eh, UAP o OVNIs. Y este investigador, Christian Lambright, eh, bueno, estuvo hablando con, con Paul Benewitz un tiempo, obtuvo estas imágenes que las vamos a poner mientras estamos acá en el, en el podcast, y años más tarde, teniendo un, un encuentro con Ray Stanford, eh, Ray Stanford pasó mucho tiempo, Ray Stanford, perdón, pasó mucho tiempo de su vida eh, fotografiando a UAPs y ovnis. Tiene una colección muy, muy buena de fotos que son muy convincentes. Eh, en este libro cita una frase muy, muy graciosa que dice que cuando revisan las fotos con Ray Stanford eh, se, se notaba que era algo creíble, que en el, él lo dice como bullshit meter, como diciendo en este mierdómetro pasan todas, eh, o sea que nada, nada, nada falso, parece todo verdad. Y a, a Christian Lambright le, manda, le, le llama mucho la atención una foto que ve, que es la que vamos a ver ahora en pantalla, que es básicamente una especie de plato volador 
Exactamente, pero en forma vertical, o sea, viajando en forma vertical con un haz que le pega en el medio y viajando hacia ese haz de luz. O sea, mientras veían el haz, viajaba hacia ese haz de luz. También vamos a poner la foto, la original de Ray Stanford. Y se puede ver una especie de, de lo que se dice en inglés, shockwave, como una onda, una onda de, 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 digamos, de microonda, como una especie de, de espectro. De la, digamos, del efecto que tiene este as contra la nave a Ray Stanford le llamó mucho la atención porque tenía una similitud muy grande con lo que había visto Paul Benewitz en la base de Kirtland entonces tiempo después, al año siguiente creo o dos años después eh, de repente surge un científico eh, un ingeniero aeroespacial que se llama Lake Mirabo si vemos a Lake Mirabo es muy parecido a Bob Lazar, es casi un calco de Bob Lazar con anteojos, el pelo igual pero este tipo era un tipo de en serio, no era como Bob Lazar, este tipo había trabajado para el proyecto Star Wars que comenzó Reagan durante la Guerra Fría ¿Qué era el proyecto Star Wars? El proyecto Star Wars era básicamente una, una flota de satélites en el espacio que interceptarían cualquier misil balístico y lo destruirían con un láser muy potente o con microondas muy poderosas ah. tuvo sus interrupciones no, no podemos tomar como verás eh, el hecho de que hayan dicho que, que paró, que no se desarrolló más, porque eso podría ser también desinformación para que las potencias del mundo no lo sepan. Obviamente no lo, no lo podemos tener en cuenta. Entonces, eh, este señor Lake Mirabu, durante, desde el año 77 a, hasta, hasta la década del 90, estuvo desarrollando esta tecnología que se llama eh, eh, DEAS, eh, que ahora lo vamos a buscar bien el concepto pero básicamente es un haz de, de láser o de microondas, puede aplicar las dos que pega en esta nave y lo que hace es una especie de, de explosión de combustión que hace que esta nave se pueda desplazar en el espacio o en la atmósfera de la energía, de es una energía dirigida que lo que hace es generar una explosión adentro, es una especie como un motor como un motor como el pistón, la combustión sí. que hace más seguido lo hace, más continua es la, es la marcha y eh, hasta inclusive desarrollaron un prototipo de, de una nave espacial para la NASA. O sea, esto reemplazaría los cohetes, claro, la cohetería. Una nave ascendería hacia el espacio simplemente por una columna de energía, básicamente. Entonces, eh, este señor Christian Lambright, estando en la casa de Ray Stanford, un día vuelve a, a los dos años, antes de ir a la casa, perdón, me equivoqué, el tipo ve en una revista científica el proyecto de Lake Mirabo. Instantáneamente, cuando vemos el, la imagen de Lake Mirabo, también la vamos a poner acá en pantalla, es exactamente el tipo de fotografía que Ray Stanford había sacado en el año 85 en, en Houston. O sea, básicamente una nave que corría en contra de ese haz de, de láser o de microondas. Obviamente Ray Stanford tenía sus técnicas para sacar las fotos con infrarrojo, no lo dice exactamente qué método utilizaba, pero utilizaba un método muy avanzado de fotografía. Ya con ese pero llamado proyecto Starlight también. Entonces, Christian Lambright queda con la boca abierta porque le dice, Rey, o sea, lo que está, sacó este tipo Lake Mirabo es lo que vos fotografiaste a, hace años atrás. Eh, y le dice, Lake Mirabo, sí, Lake Mirabo estuvo en casa hace un par de años atrás. O sea, y Ray Stanford le cuenta que Lake Mirabo estuvo tres días hablando con él y, y analizando ese... En realidad era un video y él tenía ciertas eh, extracciones de ese video en foto, fotogramas. Uh -huh. Y entonces, lo increíble era que era como si Lake Mirabo se hubiera inspirado en, es, en, esa, en esa filmación y hubiera empezado a, a desarrollar estos prototipos. Él ya lo venía haciendo desde el año 77 con el proyecto Star Wars. Él ya trabajaba en la energía de que es DU, es eh, Directed Energy Weapons. Él ya trabajaba ahí, desde el año 77. Y comenzaba este desarrollo de tecnología aeroespacial, de propulsión a microondas o láser, que se llama DEAS. <coughs> lo vamos a poner en pantalla lo que significa. Eh, y fue un, una, un misterio porque si Lake Mirabo se inspiró en, esta, en estos fotogramas, ¿quién era el que estaba...? viajando en ese momento con esa nave espacial dirigida por un haz de luz, un haz láser, un haz microondas. O sea, ahí está la confusión y el enigma del libro. ¿Quién es el que manejaba esa tecnología antes de que Lake Mirabo la desarrollara? ¿O era que de alguna forma tal vez los militares ya tenían esa tecnología, ya trabajaban y Lake Mirabo simplemente era un amateur en esto y por alguna razón dejaron que lo desarrollara? 
por más que ya existiera por otro lado clandestino. Esa es la gran incógnita. Uh -huh. eh, tiempo después, Lake Mirabo desapareció. Yo pude ubicarlo, nunca me contestó, pude ubicar a, a su hija Treguena, tampoco no, 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 no me contestaron. Si bien miran el mensaje, no me contestaron, él está vivo, pero desapareció de un día para el otro. Lo que esta tecnología fue un boom, quedó sepultada, nunca más se habló de esto. Pero cuando vemos el video, vemos una tecnología sorprendentemente similar a los ovnis. O sea, giran, tienen luces de colores. Y hay un gran enigma con este tipo de propulsión. Y hay un dato muy, pero muy, muy curioso. Que es que eh, Lake Mirabo tenía una contraparte, un compañero que se llamaba Marco Minucci. Que tenía una base en Brasil. Eh, una base en Brasil de termo, eh, sí, termoaerodinámica. En, el en, laboratorio de aerotermodinámica e hipersónica CTA en Sao José, Dos Campos, Brasil. Sí, que se fundó en el año 1977 en una de las escuelas de Advanced Research, eh, se llama, o sea, de investigación avanzada aeronáutica de Brasil. Que curiosamente, no sé si alguno recordará, 1977 fue el caso de la isla Colares en el cual la gente eh, denunciaba que era eh, interceptada por una especie de rayo láser por una especie de, de haz de, de energía también y lo interesante es que este Minucci aparentemente junto con Lake Mirabo desde el año 1977 desarrollaban esta tecnología de propulsión con láser CO2 que el láser CO2 es conocido de, de poder tener la probabilidad de ionizar el aire y poder electrificar lo cual es coincidente un poco con el tema de la Isla Colares. No estamos diciendo que está relacionado, pero hay algo muy extraño porque nunca eh, se, se blanqueó que había un grupo de Estados Unidos avanzado en investigación en Brasil. Esto está en algunas revistas científicas que salieron en el momento. Es muy difícil encontrar, no, yo no pude encontrar ni la cara de Marco Minucci. Eh, este centro de investigación eh, creo que sigue existiendo, siguen investigando tecnologías aeroespaciales. No es muy popular y está en Brasil. Y es muy importante y trabaja eh, en conjunto con Estados Unidos. Cuando vemos las imágenes, algunas imágenes de la isla Colares, de los ovnis que veían Holanda Lima y esta gente, hay una similitud muy grande con las fotos de Paul Benewitz, con estos discos luminosos de luz. Y eso no son iguales, pero hay una similitud. Hay mucha similitud en las fechas. Paul Benewitz lo vio en el 79, Isla Colares sucedió en el 77. Lake Mirabo arrancó esta investigación a partir del 77 y Marco Minucci no se sabe. Tampoco se sabe la fundación de este centro de aerotermodinámica en Brasil, pero yo creo que no encontré tampoco digamos, una pista que me diga que estaba desde ese año, pero aparentemente sí. Eso es muy llamativo. Entonces, lo que tenemos es una tecnología que aparentemente eh, alimenta a estas naves de forma externa y no tiene nada que ver con la antigravedad ni, ni ese tipo de cosas. Simplemente es una energía eh, impuesta desde el cielo, digamos, de un satélite. En el video se va a ver muy clarito cómo funciona. Estas naves se llaman Lightcraft. Significa nave de luz, básicamente. Entonces, eh, y el proyecto Star Wars estaba ligado a las armas dirigidas. O sea, estamos hablando de que lo que se empleó de armas dirigidas tal vez se terminó relacionando con un tema aeronáutico o aeroespacial para alimentar naves de hecho es una, es una tecnología que se, se desarrolla hoy en día pero que hasta ahora, hasta el día de hoy creo que no ha escuchado a nadie ni del Pentágono, ni de ningún lado relacionado con los UAP y es algo fundamental porque es la forma en que funcionaría o sea, un haz de luz desde un satélite lo transmite con una velocidad, o sea, lo podría, con un pequeño ángulo desde el espacio, podría transmitir. Cientos de kilómetros abajo. Obviamente, esto requiere, requiere una sincronía perfecta, pero podemos estar diciendo que lo que explica Christian Lambright hablando de la tecnología de Lake Mirabo eh, y de Ray Stanford es que, además de, de recibir la energía para su propulsión, esto crea una especie de vacío, una, una especie de condición atmosférica del cual no tiene un roce y hace que esto se desplace a una velocidad increíble eh, como la que ya sabemos de los ovnis pero nada tiene que ver con antigravedad por eso siempre me pareció raro la aparición de Bob Lazar y que se haya parecido tanto a Lake Mirabo pero, pero a la vez diera un mensaje totalmente alienígena del Área 51 y la antigravedad cuando teníamos un tipo que realmente era un, un ingeniero aeroespacial que desarrolló 
algo que podía funcionar totalmente. Así que bueno, esto quedó sepultado, pero hasta el día de hoy eh, esta tecnología existe. Y, Ahora, básicamente, eh, eh, Mauri, eh, lo que vio Paul Benewitt en Albuquerque, que lo que vio Ray Stanford, estos supuestos hombres tienen que ver con una tecnología oculta, una tecnología de prototipo que estaban haciendo en ese momento, que la estaban eh, probando y se confundieron con Omni, porque es un poco eso, dada la similitud de las fotos, de tanto como Paul Benewitt y como de Ray Stanford, que estos que tienen, que sería un cono de luz iluminado de abajo y el otro un as, o sea, estamos hablando que ellos realmente vieron estas tecnologías. Quizás fueran tan ultra secretas en esa época que bueno, después se distorsionó y ya saben lo que pasó con Paul Bonnier, que le pusieron un soft disclosure que lo dejaron, eh, digamos, prácticamente loco, ¿no? Sería sí, así. Murió, sí, de estrés, básicamente. Sí, aparentemente esta, tec esta tecnología fue desarrollada desde ese, de esa época. Cuando Christian Lamright eh, contacta a Lake Mirabo, eh, él le manda un, un correo diciéndole que le quería consultar por esta tecnología, ¿Qué, qué había pasado cuando Lake Mirabo había visitado a Ray Stanford. Eh, primero le mandó un mail diciendo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Lake Mirabo le dijo, fire away. Fire away es como, dale, dispará, como tirá, ¿viste? tirala. Y Christian Lambra le pregunta, ¿tiene alguna relación esta tecnología con lo que vio Paul Benewitz en Albuquerque? Y Lake Mirabo jamás le contestó, nunca. Eh, nunca le contestó sobre eso. Lake Mirabo empezó con este estudio, con esta teoría en el año 1977 y Paul Benewitz la vio en el año 1979. Pero es extraño. O sea, es extraño porque Ray Stanford definitivamente capturó... Uno ve el, el, el desarrollo de Lake Mirabo y compara la, la foto de Ray Stanford y son sí, iguales. Sí, bueno. Lo de Colares, eh, obviamente es un tip, no, no es algo que sea definitivo, pero es extrañamente parecido a algunas similitudes. Y el uso de láser, de CO2. Sí, acá que ionizan ve, el aire y... Se ve la, la gráfica de lo que vio... Eh. Sí. O sea, lo, lo que podríamos decir es que Colares tal vez era esta misma tecnología, pero con una um, arma táctica aplicada en seres humanos. Mm. Es una especie de taser. O sea, lo, lo que uno hace con un taser es tirarle unos cablecitos y la gente lo, lo electrocutan, pero esto se puede hacer con un láser. Y la, la electricidad llega igual al cuerpo con un láser. Y se hace con un láser de CO2. Pero ahí en Colares había radiación. O sea, fueron eh, como llaman, irradiados estos testigos que estaban sí, abajo. Sí, ha habido muchas cosas. Más, más las que cuenta Holanda Lima, que son bastante extremas. Como, pero bueno, yo no, tampoco puedo tomar 100% todo lo que dijo Holanda Lima porque es demasiado contenido. Sí, obviamente las víctimas estaban y algo extraño pasó. Se caía el pelo, la piel, en menos de una semana. Sí. Fue terrible la exposición que tuvieron en radiación. Pero tener en cuenta que había un equipo de aerotermodinámica trabajando en Brasil... Con estas eh, tecnologías es llamativo, es algo que no, yo por lo, al menos nunca lo había escuchado. En el libro no lo relaciona jamás con colares, pero es lo primero que a mí me vino a la cabeza. Y por un lado puse la foto de Benewitz y la foto, alguna foto de colares. Y es ese disco luminoso que abajo tiene otro tipo de perspectiva, otro tipo de color, una especie de alfajor parece. Uh -huh. Y me llamó mu mucho la atención haberme enterado que Lake Mirabo trabajaba en conjunto con otro científico. No sé si es brasilero o estadounidense, no tengo idea porque no hay... No encuentran información de Marco Minucci. Y este lugar también. Es, digamos que era un lugar bastante oculto en Brasil. Pero bueno, eh, las fechas están más o menos parecidas. Tenemos eh, muchos desarrollos de esa época, casi el año 77. Increíble. Uh -huh. Star Wars fue mucho más adelante. Pero bueno, de, de hecho, en, en los experimentos que van a ver de Lake Mira, él está usando viejos láser de, del proyecto Star Wars para impulsar este prototipo que tiene a pequeña escala. De hecho se sube, ¿eh? cuando, cuando se ve acá en el video va subiendo, sí. es impresionante. Y de hecho gira por una estabilización sí. con colores pulsantes, muy parecido a muchos casos de UAP y de OVNIs que se han visto. Es muy similar la, la, la tecnología. Y bueno, que ha quedado sepultada... No sepultadas, pero no se habla. Pero quizás que está, está activa y no la vemos. Es un dato hay, curioso hay, hay que, muy... que podemos ver también, por ejemplo, lo, lo podemos ver en esta imagen, es que esta tecnología puede ser aplicada desde el suelo. En esta imagen podemos ver eh, cómo la, la energía dirigida está relacionada a unas antenas de radiofrecuencia, que, son, que curiosamente son muy similares a las que vemos en la, en la base australiana de Pine Gap. Entonces, lo que hacen eh, estas frecuencias, ahí lo vemos como llamándose Face Array, o es un, digamos, un... Un trencito. Sí, en fase. Entonces, sí, en la, fase. las cuatro apuntan a un objeto y funcionarían como el propulsor de este objeto. Tal vez no como el combustible. El combustible sería el aire, en realidad. 
en el diseño de Lake Mirabo lo que vemos es un espejo con forma cónico. Uh -huh. el, el láser entra en esa cámara eh, y se aumenta algo así, como no recuerdo bien, pero como 10.000 veces. Genera una explosión y esa explosión sale por los costados y es el que genera la, la propulsión. Básicamente funciona como, como un motor, pero con una fuente totalmente externa al lugar donde estaría esa combustión, digamos, al final. Lo, lo interesante es que en Pine Gap ha habido muchísimos avistamientos. Se han hablado de, de objetos tipo Tic Tac, a los que le llamaban tinas de baño. Hay mucha casuística. Pine Gap está alejado de la ciudad. Está una especie de desierto y bueno, es una, una, un lugar muy grande de procesamiento de espionaje eh, de todo tipo, de dron, satelital, de lo que sea. Todas las conexiones relacionadas con espionajes pasan por, por Pine Gap. Y eso es lo loco, lo podemos ver en esta imagen, que esta tecnología de ser aplicada en el espacio es aplicada eh, desde energía dirigida desde eh, tierra, básicamente. Y bueno, vemos cómo esta tecnología está en todos lados, resuena mucho y explica muchos de los fenómenos que vemos en que pasan a veces con estos avistamientos, radiación en el suelo, cortes de luz... Eh, eh, problemas en electrónicos o sea, porque estamos recibiendo una columna de energía grande en el paso de estos eh, de, esta, de estas naves sí. y ¿qué, qué, o sea, si esto se podría desarrollar porque vos imagínate que si esto tiene un éxito y lo prueban sería un cambio radical lo que es el impulso de, de naves en, en terrestre, ¿no? porque imagínate toda esta cohetería, todos estos millones de dólares que utilizan los cohetes a los propios barcos, los propios autos, o sea, impulsados por bueno, autos, no porque son terrestres, pero los aviones, impulsados por una energía, la, dirigir el avión sería fantástico. Durante los años 70 hubo otro proyecto llamado Teal Rain, significa eh, lluvia verde azulada, donde DARPA, eh, la CIA y obviamente el, el, el gobierno de los Estados Unidos querían desarrollar una especie de dron, básicamente, que estuviera durante semanas o meses en el aire. Eh, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y parte de estos proyectos, aparte de lo que estamos hablando del DEAS, de Lake Mirabo y de, y de, esta, de estos eh, programas de energía dirigida, ellos buscaban la forma de poder mantener un dron durante mucho tiempo sin bajar a través de eh, experimentos solares, eh, inclusive de microondas y algunas otras cosas que tampoco las sabemos. Pero hay que tener en claro que el espionaje no es una cuestión de un día, una vez a la semana. Es un, el espionaje es las 24 sí, horas. Claro, es si no es un satélite, tiene que claro. ser una nave, tiene que ser un avión, tiene que ser una persona, tiene que ser teléfono, comunicación. Eso a veces la gente tiene que entender que el espionaje es continuo y nunca ha dejado de parar desde la Guerra Fría. Siempre se han buscado avances. De hecho, la, los programas espaciales eh, hay que decirlo, pero realmente están hechos por el motivo principal es el espionaje no, no, no descubrir otros mundos o llegar a la luna sino quién llega primero y arriba para mirar el otro Exactamente. entonces este proyecto de Teal Rain durante los 1970 también está relacionado con esto porque ellos buscaban un desarrollo con microondas lo cual nos lleva a Lake Mirabo a la foto de Ray Stanford al proyecto Star Wars no puedo poner la mano en el fuego por Pine Gap, pero en Pine Gap algo raro hay. De, de hecho, cuando ven esta, esta imagen, lo primero que se va a venir a la cabeza es la base de Pine Gap en Australia. Increíble eso, ¿eh? Uh -huh. ¿Y esto podría... ¿Hay otro tipo de, de, de elemento químico eh, que se utiliza en estas energías, aparte de microondas y rayos láser? El prototipo de Lake Mirabo eh, podía elevarse hasta cierta altura. Para salir fuera de la Tierra y llegar al espacio, necesitaba usar hidrógeno al menos como un combustible. Como un, en inglés se dice propellant. Sería como un propulsor, un combustible propulsor. Eh, en la tesis teórica de él, lo vamos, vamos a poner algunas imágenes de esto, como repetíamos, es la misma. Una combustión interna sobre estos espejos que hacían que esta propulsión se amplifique. Eh, se derrame hacia los costados de la nave y lo que hace que la propulsión hacia arriba. Es algo muy parecido a lo que vemos con los globos eh, aire caliente, globo claro. solar. Es una. Nada más que el, el fuego vendría de afuera y no de adentro. Entonces esto se calienta y se va hacia arriba, ¿no? Eh, en el caso de, de salir de la Tierra, de salir totalmente de la atmósfera, necesita hidrógeno. Es el, el combustible que sería. El hidrógeno se utiliza para muchas cosas. 
no solo para combustión, sino se, se, usa, se usaría para la fusión nuclear. Y también eh, como refrigerante de algún tipo, de, algún tipo de, de tecnología. El hidrógeno es el combustible primario de, que tenemos en, en el planeta Tierra. Uh -huh. Y bueno, es llamativo que este proyecto Till Rain también viene muy de la mano de todo esto que estamos hablando, de mantener un dron durante eh, días o, o semanas. Si bien hoy en día la mayoría de los drones son estos tipo Predator, son con forma de... Una forma de avión estándar, obviamente, teledirigidos. Eh, obvia, por supuesto que hay proyectos secretos de lo que nunca vamos a saber totalmente. Uh -huh. eh, ¿Podría tener esto alguna vinculación con, con el tema de las mutilaciones? De las zonas geográficas, por ejemplo, donde se han eh, desarrollado estas tecnologías. Eh, cuando, cuando hablamos de mutilaciones de ganado... Eh, bueno, es una conversación que nosotros hemos tenido muchas veces. Lo, lo principal que hay que tener en cuenta, o sea, lo primero, es que la, las mutilaciones de ganado solo, solo suceden en ciertas partes del mundo. No sucede en todo el mundo, no es un fenómeno global. Eh, es mentira que digan que pasa en todo el mundo, porque eso no es real. Solo sucede... Comenzó en Estados Unidos, en, la década, en, la, en 1968, en la década del 70... Comenzó ahí, en el centro de Estados Unidos, como comenzó esta tecnología. O sea, este, esto vi, salió... Esta tecnología estuvo siempre de la mano con las mutilaciones de ganado. Cuando surgió Paul Benewitz con todo este tema, surgió Gay Valdés en Nuevo México. Uh -huh. Gay Valdés en Dulce y Paul Benewitz en Albuquerque, Nuevo México. Ambos se conocieron, ambos trabajaron juntos. Paul Benewitz fue muy atraído por el caso de las mutilaciones de ganado con Gay Valdés. Ambas cosas surgieron del mismo lugar. Está la base de Kiltran, donde están eh, las bases de energía atómica de Livermore, está Sandia Labs, eh, está todo junto, está todo ahí. Todos han trabajado ahí. Entonces, hay que entender que las mutilaciones de ganado solo suceden en América, Australia y Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, tiene ah, que ver con un control de dominio. Ahí está el enigma, pero la realidad es que si son extraterrestres, si son aliens. Tenemos que decir que trabajan bajo un control político y regional muy estricto. Geopolíticamente. O claro. sea, tienen una preferencia por estar Estados Unidos. O sea, de Estados Unidos sabemos que el fenómeno se mudó mucho a Argentina. Cualquier eh, documental que vean de Linda Moulton Howe, que son los más populares porque es lo que más se dice, ella misma te lo va a decir. Ella misma te va a mostrar un mapa diciendo esto es Estados Unidos, Argentina, Europa, Australia. Y eso es verdad porque cualquiera puede hacer su propia búsqueda y darse cuenta que no va a encontrar mutilaciones ganadas en Rusia, no va a encontrar mutilaciones ganadas en Japón, no las va a encontrar en China, no las va a encontrar en Ucrania, no las va a encontrar ni siquiera en, en África. Entonces, lo que podemos decir de que alguna por alguna razón las mutilaciones ganadas solo pasan donde Estados Unidos tendría derecho a espacio aéreo. Es la realidad. Estados Unidos no tiene problema en volar por, con Southcom por Latinoamérica, no tiene problema en ir a Australia, estamos hablando que tiene su propia base, Pine Gap, no tiene problemas en volar en, en Inglaterra. Acordémonos del caso de Rendlesham, de, la, de los militares que estuvieron tomando mate al lado de una nave 45 minutos. <risa> Entonces, esto es un hecho. Entonces, todos tienen que entender eso. Todos los investigadores de mutilaciones de ganado. Yo sé que van al campo y se embarran y me van a decir eso. Ah, pero vos nunca te, te embarraste las patas. Sí, es verdad. Pero tienen que entender, antes de embarrarse las patas, de que el fenómeno no sucede en otro lado donde no sea Américas, Europa y Australia, que es el nuevo mundo. Increíble. El viejo mundo, no hay mutilaciones de ganado, no existen. Pueden estar un año buscando que no van a encontrar una. Y si la encuentran, tal vez sea falsa o van a encontrar que alguien... En la India es... tampoco. Tampoco. Solo en territorio donde Estados Unidos podría andar. Y esto es un hecho contundente. Eh... Partamos de la base que solo sucede en estos lugares. Eh, ¿Qué era el otro que, que me habías preguntado? No, 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 eso de, de las reservas de mutilaciones eh, y el tema de la. Eh, eh, el tercer componente que se diría el, el hidrógeno, el nitrógeno. Podría ser uno de los componentes. En, como vimos en, en, esa, en esa imagen eh, de este lugar tipo Pine Gap, donde este, este avioncito, que tiene pinta de ser más eh, aeroespacial, es alimentado por estas eh, frecuencias. Como dijimos, antes, como dijimos antes, para ir al espacio se necesita un, 
un combustible pro propulsor, no se puede hacer solo con el aire. Eh, porque ya se encuentra en el vacío, o sea, no tiene forma de trasladarse. Es como el día de hoy, los, los cohetes los usamos porque en el vacío no tenemos la tracción del aire, no tenemos la fuerza, entonces se necesita algo más avanzado, se necesita un combustible. O sea que los láser y los microondas no, no, no tendrán limitación hasta fuera de la atmósfera. No, abrir a no, en, en teoría, bueno, todo esto también a la vez está, bueno, no vamos a entrar ahí, pero está muy relacionado con Tesla, con el arma de la muerte, ¿te acordás? Sí. Bueno, era básicamente un arma de energía dirigida lo que Tesla invocaba y él, él hablaba de, de que esta tecnología hasta podría emitir estos haces hasta la luna o hasta otro planeta obviamente con muchos años de desarrollo pero se podría se podría transmitir energía de un lado a otro pero en el espacio pero terrible de hecho en el espacio se propaga más que porque acá tenemos contaminaciones sí, atmosféricas muy sí. entonces funcionaría mejor pero como nombrábamos antes a Till Rain que era buscar la forma de que una nave pudiera estar meses o semanas en el aire sin recargar ese combustible. Interesantemente relacionado con esto, encontramos algunos casos, con vos Pablo buscando, de, precisamente tres casos en, uh, en Argentina donde gente ha visto un avión. Sí. No ha visto un plato volador ni otra cosa. Ha visto un avión deambulando. Una, ellos lo, lo nombran como un avión pero que no hacía ruido. Sí, de hecho describen que tienen alas y van muy despacio. En el medio del campo, sí. como buscando, y al otro día los animales aparecían todos mutilados. O oh, no, no, no recuerdo bien si en alguno de ellos en el momento. Uno de los testimonios es eh, simplemente alguien que vio un avión estático sí. y los otros dos totalmente relacionados con la mutilación de ganada. Distintos lugares, distintos tiempos, distintas personas... Eh, vaquianos de ahí caseros que no tienen nada que ver uno con el otro y ambos vieron el mismo fenómeno no vieron ni un plato volador mm. ni nada extraño, simplemente un avión la descripción que ellos dan pareciera eh, ser muy similar a lo que es un dron de estos, un dron de estos Predator que son los drones que se utilizan ahora en la guerra del golfo y, y ahora entonces eh, es muy extraño porque tenemos estas aeronaves que vienen al campo a buscar estas vacas, a, a mutilar estas vacas y de repente eh, se van. Entonces, eh, lo que podemos pensar, en, como, como habíamos dicho antes, eh, las mutilaciones de ganado se dieron de la mano de esta tecnología, por un lado Paul Benewitz, por otro lado Gay Valdés, el hijo de Gay Valdés escribió un libro, que es muy bueno, también lo recomiendo, se llama La base de dulce. En el final del desarrollo, el hijo de Gay Valdés dice, mi padre pensaba que esto era análisis por el tema de la radiación de, del lugar, por el proyecto Gas Buggy, que, bueno, eso lo veo mucho, pero al final del libro el hijo de Gay Valdés dice, pero yo creo que esto está relacionado con la nave, está relacionado con las naves y con la tecnología aeroespacial y con la aeronáutica, de alguna forma. En, esta, en, 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 New, en Nueva México había marcas de trípodes que acá también se han encontrado. De hecho, estos trípodes son muy similares al, a la formación de las ruedas de un dron. Pero bueno, no estamos diciendo la forma, no sabemos qué forma tiene. No sabemos si es un plato volador, si es un, parece un caza, si parece bueno, un... Eh, a continuación vamos a ver estos, eh, estos videos. Son tres casos, al menos dos casos. Eh, tienen relación con estas... Eh, con estos testigos que han visto eh, tipo de aeronaves similares a drones o aviones y que después en esa zona se han encontrado eh, vacas mutiladas. Y usted, don, o sea, cuando usted ve la luz, ¿la ve a lo lejos o la ve a Carmen? No, no, yo la vi en ese campo allá, vio, allá. ¿estaban ustedes? Ajá. En otro campo que Ajá, es de... ¿En el monte ese? Sí, de uno de Tala. Ajá. Era el campo de ese No me acuerdo cómo. ¿De qué color era la luz, Ramón? Colorada y azulcita. ¿Eran una, dos entonces? Dos, así como el avión, así, pero no, un avión grande, no. Era un aparato chico, de verdad. Yo miraba así. Y de ahí usted lo vio allá, ¿y de ahí qué movimiento hizo cuando usted lo ve? ¿Se le viene para acá, sí, corta sí, para no, allá? No, 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 se vino acá derecho, no. ¿Para dónde estaba usted? Claro, acá, vale. y ahí. ahí. Acá lo vio usted, acá mismo. Sí, sí, sí. Pasó, yo río. Pasó por acá arriba suyo. Sí. Y cuando pasa por acá arriba usted suyo, ¿o usted lo, lo ilumina esa luz? Sí. O sea que lo ve, se puede decir que lo vea usted. Y yo me veo. 
Pero eso, eso no lo vi. No lo vio. No, no. ¿Y puede describir la forma que tenía? ¿Cuál el avión? El aparato ese que usted vio. Sí, no le digo que. Como ser. Yo. Acaba el motor, ¿no es cierto? Ajá, las piernas suyas el motor. Ajá. Ajá. Y ahí iban la, la portería de luces en las alas. En las alas en los costados iban las luces. Claro, lleno de luz. Ajá. Y donde alumbraba, quedaba como. Aquí alumbraba la luz. Quedaba como el día ahí. Sí. ¿Algún ruido que haya sentido cuando pasa por arriba suyo? No, no le digo que haría el. Sí, sí, sí. sí. Marchaba despacito. Sí, sí. En un momento atinó a despegar rápido. Sí, sí. ¿Cuándo? Cuando apagaba las luces, marchaba despacito. Uh -huh. Y si no iba hacia adentro, más rápido. Ah, bien. Y cuando yo iba llegando para acá, frenaba. Sí, sí. Como que ellos miraban para abajo, ¿vio? Uh -huh. Usted del aparato se la vio, como usted dice que vio. ¿Veo alguna luz que salía derecho para abajo así? ¿Algo como una linterna? ¿Veo un chorro sí, de luz? Sí. No. no. ¿No veo un chorro de luz Pero así? ¿Era una luz general? Sí, sí. ¿Y qué alumbraba específicamente la luz? ¿Cómo? ¿Alumbraba algo determinado? ¿Algún árbol? ¿Algún lugar del se campo? Ve, se veía el campo y... ¿Cómo? ¿Y los árboles? ¿Se veía todo? Digamos? Todo. Puro, o sea, ese, ese avión que usted dice... ¿Pasó por arriba de animales, sobre vaca, los corderos, barcos por el estilo, o lo esquivaba? Tenía dos caballos ahí, en el piquete allá, Ajá. y anduvieron así, fueron hasta por allá, y pegaron la vuelta mirando. O sea, que seguían donde estaban los animales. Sí, los dos caballos. ¿Y los perros qué acción tuvieron? No, no, no. Yo le dije, no, nada. ¿Qué tita? No, ahí está, ahí está, no, ahí está. ¿Usted sintió algo en algún momento? ¿Sintió miedo? Pero dijiste que no, no es el momento. No. ¿No se le erizó el pelo? ¿No se le, ¿No? ¿no se le puso a piel de gallina, no, como no, dicen? No, no. ¿No sintió un hormigueo? ¿Calor? No. ¿Nada? nada. nada. ¿Esa fue la única vez que usted vio la luz sí. o la siguió viendo? No, fue, pues vino una temporada y vino. Una experiencia. Bueno, eh, cuenta este hombre este testigo, una persona grande de edad, eh, cuidador de, del campo, que estaba tomando mate aproximadamente a las 7 de la tarde, casi las 8, en el resplandor ya, entre la oscuridad, cuando uno ve esa luz, ese halo de, de, de claridad en el horizonte y ya comienza a entrarse en la noche y alguna que otra estrella brilla por ahí, pasa, este hombre ve, mientras tomaba mate, en puestito, en el puestito de donde está ahí en el campo, ve que aparece como un avión, según lo que me manifiesta, un avión, algo, Así que no hacía ruido y tenía luces de colores. Lo vio silencioso, que pasó sobre, sobre su cabeza, así, a una altura aproximada, no sé, una altura no sé cuántos metros podría ser, pero estaba alejado, pero se lo veía. Eh, y de golpe siente como un trueno, ¿no? Un trueno, un relámpago, así, ¡pum! Es un trueno y una luz. Y, y ese aparato desaparece. No había, no había nubes, estaba el cielo estrellado. Y este hombre, obviamente, el susto que se pegó, porque los animales empezaron a llorar, los perros empezaron a llorar. Y este hombre se asustó y se fue. Tomó su caballo y se fue. Se fue y a los tres días apareció de vuelta. Le dio la novedad al, al dueño de la, la dueña sería de la, del campo. Y esta persona, bueno, lo primero que hizo, bueno, seguramente habrá estado bebiendo, ahora se pensó, no sé, habrá pensado cualquier cosa. Y se vinieron al, al puesto nuestro, a nuestra sección. Eh, bueno, comienzo a tomarle la denuncia, posible vigía, todo. Obviamente ya pongo notifico al juzgado federal de Formosa que iba, me iba a ver un posible, un, posible, un posible delito. Así que, bueno, ellos quedaban a la espera de las novedades que yo tuviera. 
nos trasladamos hasta el campo, ingresamos al campo, vi el lugar donde el hombre tuvo la experiencia, donde estaba sentado, sería la parte posterior, de es una, son las casuchitas esas que les hacen a los puesteros, está en la parte trasera, sería de una, una puerta de entrada y atrás tiene una, una, un pequeño alero, ahí estaba tomando mate ya, y bueno, seguimos, entramos al campo, y más o menos habremos hecho unos 3, 4 kilómetros y ahí nos encontramos con la sorpresa. Bueno, empiezo a sentir un, como un zumbido muy fuerte. Primero de, como que alguien levanta el volumen, como que es el zumbido muy pequeño y el zumbido empieza a crecer, a crecer el zumbido. Era como, como, como un zumbido pero metálico, era... ¿no? y empieza, empieza a subir el, el sonido y digo, pero de dónde viene este ruido entonces eh, me acerco al techo digo, qué corno está pasando me acerco al techo de chapa no tenía cielo raso me acerco bien con la oreja al, al, a la chapa y la toco y veo que no, que no es el techo el sonido, pero parecía que venía del, de la chapa, la chapa del techo entonces ya miro por la ventana y ahí quedo helado Veo en el medio de la calle, porque es, es, o sea, si, si bien es un pueblo muy humilde, está el trazado de las calles, todo como corresponde. Veo en, a ponerle 3 a 4 metros de, de altura, estático, un, como si fuera un avión, pero sin motor, sin, con solamente la, las alas y la cola. Nada más, no, no tenía. Le faltaba todo, era, era como. Era como un avión, pero no era, no era nada, era un, algo estático ahí. El, eh, me quedo helado, sorprendido, no, no, no entendía lo que estaba viendo. Eh, un detalle que tenía como unas puertitas abiertas en la parte de la cola y, y salían como rayitos, como si fueran, como cuando hay una tormenta eléctrica y uno va a ver unos rayos, pero estos eran pequeños. Yo digo, yo estoy... Yo estoy... estoy dormido, esto no puede ser verdad entonces me, me levanto bueno, eh, acabamos de ver estos videos eh, de esta actividad eh, de forma de drones o, o, o forma de aviones pero las mutilaciones se hacen de noche generalmente eh, la encuentran en la madrugada una pregunta, ¿cómo hacen estas naves como para no ser detectadas eh, si supuestamente es así para que los vaquianos no puedan detectar estos, estos eh, artefactos vos sabés que en estos libros que nombré X Descendiendo, que es X Descending y el libro sobre la base dulce en ambos libros por separado nombran que tanto la actividad de las mutilaciones como la actividad de los avistamientos suceden las noches sin luna que es un patrón que ya sabemos muy en común de investigadores de acá sí. ambas cosas suceden en noches sin luna, lo que podemos decir es que la noche sin luna lo que hace es evitar una cierta iluminación o reflejo o sea, sería el día más la noche eh, más sigilosa que podrías tener las noches sin luna pero si nos ponemos a pensar en extraterrestres o seres humanos o científicos o lo que sea yo creo que el arma o el, la, la herramienta principal que utilizarían sería una cámara termográfica básicamente, con una cámara termográfica podemos saber si hay una cámara de seguridad encendida, si hay un celular si hay un ser humano entonces, yo creo que esas es sean extraterrestres o sean lo que sean, creo que es una de las principal, principales técnicas de disuasión que tienen y de sigilo. Es saber que sí. pueden ser filmados o no, o encontrados o no, en las noches sin luna. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo es muy... No, que tiene lógica. Imagínate es que, el frío del campo, no hay ni un cristiano. Mira. Es que es la realidad. Si es un ser avanzado, por supuesto que va a tener una tecnología termográfica para saber quién está al lado. Sabe, va a saber exactamente si va a ser filmado o no por el calor de un dispositivo electrónico. Entonces yo creo que ese es uno de los principales trucos de que este agente mutilador nunca es descubierto. Y como lo he dicho, en ambos libros, con temas separados, por un lado la mutilación de ganado y el avistamiento de estas naves que parecerían tener una tecnología de energía dirigida, en ambas, los avist ambas eh, se explayan en noches sin luna. Que es un, algo muy coincidente de las investigaciones de acá. Sí, sí, tal cual. <coughs> También es coincidente las investigaciones de, de trípodes, en las investigaciones de Gay Valdés con las que hay acá. Eh, hay muchas similitudes. Y lo que hay que remarcar es, ya han pasado más de 50 años de mutilaciones ganado. Tal vez más de 55 años de mutilaciones ganado. Si realmente seguimos pensando que estos son experimentos biológicos de los, de los extraterrestres, 
eh, creo que realmente se tendrían que volver a casa porque no sirven. <risa> o sea, son 55 años para hacer un híbrido. 55, 55 años de, de experimentos biológicos. Armas biológicas, lo mismo. Las mutilaciones suceden desde esa época. Me costaría creer que todavía les queda algo por hacer. Y... Por tercero, tenemos la teoría de Gay Valdés, que siempre me pareció la más plausible, que se trata de testeos eh, para encontrar radiación o cierta impureza o contaminación en el agua o en el aire, para una especie de censo eh, del lugar. O sea, que el testeo sería de la vaca de ese lugar, por eso la vaca de este lugar o de otro lugar. Pero bueno, como, como bien lo, lo dije antes, el hijo de Gay Valdés, él estaba convencido que esto era por las naves. No, pensemos por un momento. Siempre pensamos que es por el ser, por el extraterrestre o por el ser humano haciendo un testeo. Pero ¿qué hay si es para la nave? Si es para esta aeronave en, en o especial. combustible, digamos. Exactamente. Yo sé que es difícil de, de procesar al principio. Como hablábamos antes, esta, esta tecnología de Till Rain, de mantener una nave por horas, semanas o meses en el aire, <coughs> tenemos que pensar que el cuerpo humano, como los cuerpos animales, como nosotros, estamos compuestos de... De un 70, entre el 70 y 80% de agua. De ese 80% de agua tenemos dos moléculas de hidrógeno. Que totalmente sirven como cualquier otro combustible. En nuestra vida diaria el combustible lo tenemos del petróleo. Y el petróleo después de todo es un derivado de la vida orgánica. Con un proceso de millones de años del pasado. Pero ¿qué hay si pudiéramos procesar ese combustible instantáneamente? Ahí está la clave. Yo sé que estos creo que es la primera vez que se habla, ambos sabemos que nunca se ha hablado antes como digo, las teorías con el tiempo ya se cayeron, son demasiadas experimentos biológicos, testeos, armas biológicas es demasiado tiempo tiene que ser otra cosa especialmente siempre se hizo énfasis en eso, inclusive en uno de, de los videos que tenemos que Colm Kelleher estuvo <coughs> interesado en la investigación de la, de la mutilación de ganado perteneciente a AUSAP y a NITS de Robert Bigelow, AUSAP que es Advanced Aerospace Weapon System, o sea, armas avanzadas aeroespaciales, un tipo perteneciente a eso, porque NITS o AUSAP es lo mismo, que haya venido a investigar acá a ver qué sabemos, creo que nos da una pequeña pauta, aeroespacial, armas, sistema, y seguimos relacionado con Star Wars, y la energía dirigida. O sea, yo creo que la intención de esta gente es que sigamos pensando que son extraterrestres, que sigamos pensando que son testeos. Inclusive Colm Kelleher, este miembro de, de Be digamos, un goblin de Bigelow, escribió un libro que se llama Brain Trust, que se trata de la relación de las vacas con el síndrome de las vacas locas, diciendo que tal vez algún tipo de entidad está haciendo estas mutilaciones para <coughs> testeos sobre el síndrome de la vaca loca. Entonces vemos que hay una, una disuasión de, de, de todo el tiempo de que nosotros pensemos eso. Pero que hay si al final es simplemente un recurso de una tecnología aeronáutica o aeroespacial, que es lo que estamos viendo en estos videos que no lo decimos nosotros, lo dicen algunos testigos. Entonces, eh, tenemos otras cosas como los helicópteros negros en Estados Unidos y tal vez estos helicópteros negros lo que hacían es ver cómo salió ese procedimiento de esta nave tan avanzada y este sistema de propulsión en prueba. Entonces, yo sé que esto suena muy descabellado, pero lo que estamos diciendo es que básicamente la vaca sirve como un combustible, a la que, cual se le extrae el hidrógeno, por eso quedan estos tejidos como están, por eso quedan con esta radiación. Entonces, muchos, sabemos que muchos investigadores han tomado la falta de agua de los tanques australianos como hipótesis el proceso de la hidrólisis como combustible. Eso se ha escuchado antes, pero a nadie, a nadie, a nadie se le ha ocurrido pensar que la vaca cumpliría lo mismo. Entonces, la, la pregunta sería, ¿cómo? Bueno, además de la hidrólisis, hay otro procedimiento que se llama radiólisis, que es mediante radiación extraer las moléculas de hidrógeno de un cuerpo o también del agua. O sea, podríamos extraer muchísimo hidrógeno, que nos serviría como propulsor, o lo, lo, antes lo dije y lo, lo voy a repetir, cualquier eh, sistema de energía necesita hidrógeno. Lo bueno, no los que usamos nosotros con combustible fósil, pero se necesita para fusión nuclear, se necesita para esta tecnología de energía dirigida y se necesita simplemente como combustible de combustión que se quema para cohetes. Obviamente tienen otras mezclas de hidracina y cosas distintas. Entonces lo que estamos diciendo es que la vaca se está siendo utilizada como un combustible al paso para estas naves 
para que puedan seguir, seguir teniendo su recorrido constante en el aire durante semanas o durante meses utilizando esta eh, técnica de radiólisis o sea, se les transmite una radiación muy fuerte el cual se les trae el hidrógeno obviamente hay algo que, que es difícil que es de entender que es la extracción de órganos tal vez la mayor cantidad de hidrógeno se encuentra en la sangre pero lo que sí podemos decir que en común que los órganos eh, son todos tejidos blandos, blandos el ojo, el ano, las ubres y tal vez lo que se busque es encontrar otro tipo de material sabemos que probablemente la, lo abundante en hidrógeno esté en la sangre entonces tal vez los tejidos blandos sean para extraer nitrógeno o algunos componentes un poco diferentes que realmente necesita entonces lo, lo que estamos eh, planteando es que básicamente la mutilación de ganado el vacuno sirve como combustible, un combustible totalmente descartable. La vaca se, se tira, queda totalmente seca y esta aeronave puede volver a su órbita. Hay que tener en cuenta que dar una órbita, aunque sea baja en la Tierra, tardás una hora y media. O sea, yo sé que suena como diciendo, ¿qué va a ser, qué va a ser de Estados Unidos acá? Pero no tarda nada en pasar por la Argentina a bajar. Subir. O sea, estamos hablando de una tecnología que no la, no la comprendemos del todo. Sí. Pero lo que estamos diciendo es que de, después de todo, estas dos tecnologías, estas dos tipo de, de fenómeno nacieron en el mismo lugar y en el fondo parecería estar relacionado, parecería que todo este tiempo se nos ha disuadido para que sigamos pensando que son extraterrestres, para que sigamos pensando esto pero no combustible de una tecnología súper avanzada, relacionada con el, con el espionaje, con la aeroespacial y en, pues, tal vez con cosas que no tenemos idea. Bueno, eh, cuando vos hablas de, de <coughs> digamos, energías dirigibles, tanto como de láser y microondas. Eh, vos sabés, en los informes de, que habla el doctor Pariani, eh, digamos, hay partes de, de la, del bovino que están quemados y es compatible con eh, altas energías, o sea, básicamente mm. microondas. O sea, que hay, podría ver una intervención de microondas, lo que vos decís, usar el microondas para, no sé, ponerle, sacar, extraerle líquidos al... Al, al vacuno y convertirlo en, en combustible pero hay, hay indicios de, de, de microondas de hecho el informe que le dio con que elegir al doctor Pariani es un informe de tejidos mm. eh, tejidos muertos sacados de, digamos de, de, de un frigorífico y exponerlo a diferentes tipos de tiempo y potencia de, de radiofrecuencia sí. vos sabés que yo no la pude volver a encontrar pero yo <coughs> leí una tesis sobre viajes espaciales donde planteaba de que si la humanidad llegara a un planeta lejano en el cual no tendría combustible para volver, o sea, la ecuación no cerraría, la ecuación solo eh, daría como resultado poder llegar pero no volver, deberían extraer el combustible de vuelta, en cual gran parte es hidrógeno, además de nitrógeno u otro tipo de, bueno, nombre hidracina y esas cosas, lo deberían extraer del mismo planeta, del agua que contenía o de la fauna. Nunca, nunca se explicó en esa tesis cómo la, voy a, la tengo que encontrar pero nunca más la volví a ver pero nunca se explicó cómo pero básicamente decía que el combustible el único recurso que había en ese, en ese planeta eran animales, había que sacarlo de los animales vuelvo a repetir, nosotros lo hacemos de la vida orgánica de algunos supuestos no sé, dinosaurios estas eh, especie de, de ostras o no me acuerdo que habían en, debajo de la tierra con un proceso de millones de años pero qué tal si ese proceso lo podríamos hacer instantáneamente a, a través de la radiación. Yo sé que es muy descabellado y muy loco pensarlo, pero yo creo que algo de esto tiene que ver, porque es un recurso que viene pasando hace más de 50 años y yo, yo veo esa actitud, es tomo la vaca, me voy, me sirvió, es como si fuera un... básicamente es un cartucho de energía que se utilizó. Uh -huh. Y como lo decimos, es la primera vez que se plantea esto. Bueno, se puede ir desarrollando todo esto. O sea, vos tirás como, como una sí. hipótesis, pero bueno, hasta aparecer nuevos datos, eh, nadie sabe lo que, aparte, prácticamente no hay vinculación entre lo que es alien y el tema sí. de la multidisciplina de ganado. Obviamente, claro, la gente no somos ingenieros aeroespaciales, ni, ni biólogos, ni químicos. Hacemos lo, lo que podemos en cuanto a la investigación y obviamente sería más que bienvenido si gente quisiera participar en estas eh, hipótesis nuevas. Yo creo que se pueden encontrar un montón de similitudes con lo que está pasando un montón, especialmente tenemos estos testimonios que no, no, ni siquiera sabemos si son platos voladores o sea, tal vez sean lo que menos podemos imaginar, pero esta, esto pareciera que viene a hacer esto, o sea, viene a tener ese servicio, viene a llevarse ese recurso y se va y sigue su marcha 
Y es evidente que esto estaba rotundamente en Estados Unidos y se mudó hacia acá. Y como lo dijimos al principio, no hay mutilaciones de ganado en el viejo mundo. Son solo del nuevo mundo. Américas, Australia y Europa. O sea que vos dirías también que hay una firma humana en todo esto. Yo creo que sí. Bueno, Yo de creo hecho, que sí. esta firma humana está planteada en forma legal a través de los de las, eh, análisis que hizo el doctor Pariani, donde las mutilaciones han encontrado oxindol, benzodiazepina y formaldehído. Son componentes que se pueden comprar en farmacia, o sea que hay una vinculación con una actividad humana, quizás no sea tan descabellado que lo utilicen como combustible. Sí. De hecho, también hay presencia de microondas, compatible con altas energías de microondas. Sí, de, de las teorías que hemos repasado, el extraterrestre, de hibridación, experimentos biológicos, armas biológicas, testeos de salud, está también la, que, la teoría o la hipótesis de que es alimento, alimento de los extraterrestres. A mí me cuesta muchísimo creer que un extraterrestre eh, le tire radiación a una vaca, lo corte con un láser para después comérselo. Yo creo que no lo haríamos nosotros con un pedazo de carne nunca, ¿no? Creo que nadie se comería un pedazo de carne con radiación y cortada con un láser. Yo no, lo, no, no me parece. Eh, y como lo dije antes, pasaron más de 50 años de mutilaciones. Si los extraterrestres están haciendo experimentos biológicos, creo que le ganamos, ya le ganamos. Eh, si son testeos... Ya no sé de qué, es mucho tiempo. Si son armas biológicas, ya no sé de qué, es mucho tiempo. De hecho, creo que las armas biológicas ya se dejaron un poco de lado y la, las armas nucleares siguen siendo la vanguardia. Y los unico, lo único que nos queda es eso, un recurso necesario para estas aeronaves, el cual se ve que tienen que estar mucho tiempo en el aire. O también podrían ser los extraterrestres, ¿por qué no? Necesitan su combustible después de todo. Pero como ven, a veces yo creo que la realidad está muy lejana. A como hablábamos antes de Bob Lazar eh, y este tipo Lake Mira porque era el verdadero Bob Lazar técnicamente de la antigravedad y creo que nos disuaden para mirar siempre a otro lado y, y ver a lo, lo más improbable Bueno Mauri, creo que es importante lo que dijiste eh, esto, este programa se, ya se había desarrollado en privado así que bueno, es un tema de pensar, analizar eh, es una hipótesis eh, hay muchos datos y muchas cosas que investigar todavía pero bueno, es la primera que se dice eh, y bueno, está todo más que bien así que como última conclusión, Mauri, eh, ¿qué puedes decir? Bueno, eh, mi conclusión es, les recomiendo a la gente esos libros, X Descendiendo La Base de Dulce, Project Beta de Proyecto Beta de Paul Benewitz son unos libros que son muy importantes para saber un poco, eh, no sé si llamarlo, la ingeniería de los ovnis. Cosas que son factibles, eh, técnicas, hechos. No solamente leamos historias que, que fueron escritas por la CIA y gente... Porque la mayoría del contenido que tenemos son agentes eh, de agencias. Entonces, leamos lo, lo que ingenieros y investigadores civiles han, han hecho. Y son muy importantes. Y tal vez eso nos lleve a una realidad paralela, muy diferente a la, a la que nos vienen empujando hasta ahora ok Mari, muchísimas muchísimas gracias eh, gracias por compartir en el canal todo esto, eh, gracias por estar acá en Estudio de Alter Anómalo y bueno gente, nos vemos en el próximo programa hasta luego, hasta la próxima, gracias Pablo